ஆர் மணியம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் பிடெக் சிஎஸ்சி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஏஐ அண்ட் எம் எல் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் தென் சாய் பல்லவி மேம் தான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறப்பே மைண்ட்ல இருந்தாங்களா இல்ல ஃபீல் பண்ணி வேற யாராவது போலாம் இல்லங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கும் சில பேரமீட்டர்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்ப எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இஎம்ஐனா அவங்களுக்கு பத்து லட்சம் இஎம்ஐ இல்லைங்களா ஸோ அதுவும் மனசுல வச்சுதான் அவங்க டிசைட் பண்றாங்க பட் நான் மீட் பண்ண எந்த ஆர்டிஸ்ட் என் ஆஃபீஸ் வீடு ரெண்ட் பே பண்றதுக்கும் காசு இல்ல அவருக்கும் காசு இல்ல பட் முடிவு எடுத்தோம் அந்த காசு எனக்கு வரல அது கார்கிக்காக வந்த காசு அந்த பொண்ணை நம்பி தான் நிறைய பேர் போட்டாங்க சாய் பல்லவேமா இல்ல சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் எழுத கூட எனக்கு டைம் கொடுக்கல சேலரி அது இதுன்னே போயிருந்துச்சு அங்கிருந்து நான் சொல்லிட்டு வெளியில வந்துட்டேன் சண்டை போட்டு இன்னி வரைக்கும் என்னுடைய மொத ஃபிலிமு ஃபுல்லாக நான் பார்த்ததே இல்லை ரிச்சியை என் டு என் நான் பார்த்தது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு லாயர் சினிமா விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் சில தினங்களுக்கு முன்னாடி திரையரங்கில் ரிலீஸ் ஆன படம் கார்கி இந்த படத்தை பார்க்குறப்பையே இந்த படத்தில் சொல்லியிருந்த தகவல்கள் செய்திகள் விஷயங்கள் அதோடைய எழுத்து வடிவம் திரைக்கதை வடிவம் முக்கியமாக படத்தில் நடித்திருந்த நடிகர் நடிகைகள் எல்லாருமே வந்து செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க படத்தை பார்க்குறப்போ கிளைமேக்ஸ் எதை நோக்கி போகுது எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு படத்தோடைய ஆரம்பித்த அஞ்சாவது நிமிஷத்துலேருந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் போய்கிட்டே இருந்துச்சு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு ரெண்டு நாள் அந்த படத்தை பற்றின ஒரு எண்ணம் வந்து மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு <laughs> அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பார்த்துட்டு வர்றது நம்ம சக மனிதர்கள் கிட்ட நம்ம வந்து கடந்து வர ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க இந்த ஸ்கிரிப்டு இப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா எங்கேயாவது படித்த தகவல்கள் இருந்தோ இல்லை கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்தோ எப்படி வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அஃப்கோர்ஸ் படித்த ஆர்டிகல்ஸு கேள்விப்பட்ட நிறைய விஷயம் இதெல்லாம் வச்சு தான் ஸ்கிரிப்ட் டெவலப் பண்ணோம் பட் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து நானும் என் கோரேட்டர் ஹரி வந்துட்டு நிறைய ஐடியாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்போது ஒரு நாள் அவருக்கு வந்து டெல்லியிலேருந்து எங்கேயோ ரிட்டர்ன் வந்திருந்தார் அப்போது ஒரு சின்ன ஒரு 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 இன்சிடெண்ட்டாக சொன்னார் இப்படி ஒரு பையன் சண்டை போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த அவங்க அப்பாவுக்காக வந்து பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அவங்க அப்பா ஏதோ ஒரு கேஸில் மாட்டு எடுத்துக்கிறாரு அது அதுக்காக ஸோ அப்போ யோசிச்சு இல்லை அது ரொம்ப போர் ஆச்சு அப்படின்னு பட் அங்கேருந்து டெவலப் ஆன ஒரு ஐடியா தான் சரி ஜஸ்ட் ஒரு லைன் எடுத்துகிட்டு அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஐ தாட் அதுக்குள்ளே ஒரு எமோஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு ட்ராமா இப்போ என் லைஃப்பில் நடந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஓகே எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஸோ ஏதாவது பண்ணிப்போம் இப்போ ஒன்றும் தெரியாதவங்க ஒருத்தர் லைஃப்பில் ஸோ அப்படி டெவலப் ஆன ஒரு ப்ராட்டு தான் இது அங்கேருந்து படிப்படியாக வி மெட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் லாட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணது தான் கார்கி அந்த பையனை தான் நீங்க வந்து பொண்ணா மாத்திட்டீங்க ஒரு ஃபீமேல் லீட் வந்து கொண்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஃபீமேல் லீட் வந்து பாக்குறப்ப இன்னும் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டும் அப்படிங்கிற இல்ல இல்ல கண்டிப்பா இட்ஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் சுவாரஸ்யம் எனக்கு என்னன்னா ஒரு கேர்ள் அண்ட் ஃபாதருடைய ஒரு பாண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் எப்பவுமே இப்ப பிரதர்ஸ் குள்ள இருக்கும் அப்பா அம் ஐ மீன் பையன் அவங்க அம்மா அது கூட ரொம்ப ஸ்பெஷலான பாண்ட் தான் பட் அந்த ஃபாதர் அண்ட் டாட்டர் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஐடலைஸ் பண்ணுறது ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பா தான் இல்லைங்களா ஸோ அது அது எப்பேற்பட்ட ஒரு பாயிண்ட்னா இல்லை எங்கள் அப்பா தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லை அப்படின்ற ஒரு இதில் தானே நம்ம வளரும் ஸோ அந்த பாண்டிங்லேயே ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால தான் ஒரு கேர்ளை எடுத்து சுவாரஸ்யம் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே எடுத்துன்னு வரலாம் சுவாரஸ்யம் பட் எடுத்த ரீசன் இது தான் அந்த பாண்டை வந்து நிறைய ஆல்ரெடி டச் பண்ணிருக்காங்க அது பட் இந்த வீவ்ல யாரும் யாரும் பண்ணலன்றதுனாலதான் சாய் பல்லவி மேம் தான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறப்பே மைண்ட்ல இருந்தாங்களா இல்ல ஃபீல் பண்ணி வேற யாராவது போலாம் இல்லைங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இனிஷியலா பிகாஸ் நான் ரிச்சியுடைய ஒரு சரியா போகாதனால கொஞ்ச நாள் கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தேன் கன்ஃபியூஸ்னா டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ வழக்கமா அந்த ஒரு ரூட் இருக்கும் அந்த ரூட்ல தான் நம்ம போனோம் வேற வேற ஆர்டிஸ்டை வச்சுட்டு ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் பிக் ஆர்டிஸ்ட் வச்சுட்டு போகி பட் ஃபார் சம் ரீசன் அது ஒரு பிளாக்லேயே இருந்துச்சு ஒன்று டைம் ஆகும் இல்லை சேலரி இந்த மாதிரி ஏதோ நடந்துன்னே இருந்துச்சு சைமல்டேனியஸாக
எனக்கும் தோணும் இல்லை இது ஒரு நார்மல் பர்சன் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே நெக்ஸ்ட் டோர்ல இருக்கிற ஒரு ஆள் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நிவின் மூலியமா நான் சாய் உங்களை அப்ரோச் பண்ணேன் அவங்க ஏன்னா அப்போ ரொம்ப கேள்விப்பட்டு ரொம்ப பிக்கி அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க அது இதுன்னு நான் அனுப்பிச்சேன் அதோட நெரேட்டிவ் பண்ணல அப்போதான் லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் மார்ச் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நினைக்கிறேன் அனுப்பிச்சேன் படிச்சாங்க படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு ஆக்சுவலி ஒன் வீக்ல படிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணி எதுக்கு இந்த கதை சொல்றீங்க நீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க பிகாஸ் படிக்கும் போது அவங்க மனசுல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்திருக்கும் அது மேட்ச் ஆகுமான்றதுனால செக் பண்றதுக்காக கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னேன் இந்த ரீசனுக்காக தான் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதே கால் ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனாங்களாஜி அவர் இல்ல இல்ல நிறைய பேர் வந்துட்டு போனாங்க எங்கயோ கரெக்டா ஒரு பாயிண்ட்ல ஏடிஸோ இல்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லா பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் ஒரு பாயிண்ட்ல இட் கேம் பேக் டு ஹிம் சோ அப்ப நான் அவரை மீட் பண்ண போனேன் ஆ மீட் பண்ணும்போது வீட்ல அடப்பள்ளி வீட்ல சாலிகிராம் வந்து அந்த வீட்ல chairல உட்கார்ந்து இருந்தார் ஓகே அப்போ எனக்கு ரொம்ப ப்ராப்பரா ஃபீல் ஆச்சு ஓகே இவரா இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு லக்கிலி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியானார் இஸ் நோ ஐ பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் வைல் டு டூ குட் ஸ்டாஃப் ஐ டூ இட் அப்படினு சொன்னார் ஓகே சார் அப்படினு சொல்லி இந்த மாதிரியான ஒரு கதைக்கு வந்து முக்கியமா கமர்சியல் ரீதியான ஒரு கதைனா நமக்கு தியேட்டர் கிடைக்கிறதும் சரி அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறதும் ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கிறதும் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா பெருசா வந்து பெரிய பாடல்கள் கிடையாது நம்ம வந்து இந்த குத்து பாத்து அது இந்த கமர்சியா மசாலா எதுவுமே இல்லாத ஒரு தாவான கதைய வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குறப்ப தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ரீதியில தான் நீங்களே இல்ல அப்படி இல்லவே இல்ல ஆக்சுவலி ஆர்டிஸ்ட் நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் வாண்ட்ஸ் டு டூ குட் ரோல்ஸ் அவங்களும் ஏங்கினு இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கும் சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்ப எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இஎம்ஐனா அவங்களுக்கு பத்து லட்சம் இஎம்ஐ இல்லைங்களா சோ அது மனசுல வச்சுதான் அவங்க டிசைட் பண்றாங்க பட் நான் மீட் பண்ண எந்த ஆர்டிஸ்டுமே இது இல்லைன்னு சொல்ல பயங்கரமா என்னால அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆர்டிஸ்டுடைய பேரு நேம் பண்ண முடியாது பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுங்க ஒருத்தர் வந்து நானே ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் எங்க ஆஃபீஸ் வேணும் மண்டேல இருந்து உட்காந்து எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கூட சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்கள வந்து இல்ல பட் என்னன்னா அந்த வேற எலிம் கூட இருப்பாங்க அவங்க கூட சில பேர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அங்கதான் யூஸ்வலி கேமே மாறும் ஆர்டிஸ்டே ஆகட்டும் இல்ல சம்டைம்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ்கே ஆகட்டும் கூட இருப்பாங்க அந்த அந்த கேம் ஓவர் தான் இப்படி அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அது பண்ணிருக்கலனா நான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்க மாட்டேன் இல்ல நான் சொந்தமா பண்றேன் அப்படின்னு அது வந்து இனி எடுத்த நாள் இன்னும் நினைவிற்கு பீச்சுக்கு போயிருந்தோம் நானும் என் ஃப்ரெண்டு என்னுடைய இபி பத்து பத்மநாதன் பத்மநாதன் பத்து பது பண்ணிடலாம் பது போர் அடிக்குது சாவடிக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் அப்படின்னு அப்பெல்லாம் என் ஆஃபீஸ் வீடு ரெண்ட் பே பண்றதுக்கும் காசு இல்ல அவருக்கும் காசு இல்ல பட் முடிவு எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுக்கிற டைம்ல தான் எனக்கு ஐஸ்வர்ய லட்சுமி ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க பண்ணலாம் நீ பண்ணு சப்போர்ட் பண்ணு அப்படியே சோ வந்து ஒரு ரெண்டல் வாடகை வீட்டுல இருந்துட்டு தயாரிப்பாளர் ஆகலாம் அப்படின்னு அந்த நொடியில எடுக்கிற முடிவு எல்லாம் ஒரு பெரிய முடிவு தான் சோ அதுக்கான ப்ராசஸே அதிகமா இருந்திருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு முடிவு எடுக்கிறது தான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்தேன் அதோட ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு போன் பண்ணேன் நான் அதை எப்படி நினைக்கிறேன்னா இது வந்து அந்த காசு எனக்கு வரல அது கார்கிக்காக வந்த காசு அந்த பொண்ணை நம்பி தான் நிறைய பேர் போட்டாங்க சாய் பல்லவேமா இல்ல கார்கி கார்கி கேரக்டர் ஓகே கதை கதை ஓகே தட்ஸ் சோ அதுக்கு அப்புறம் தான் சாய் பல்லவேமா உள்ள வந்தாங்க ஓ ஓ ஓகே ஓகே 2 मंथ्स முன்னாடி நான் எடுத்த ஒரு டிசிஷன் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ள வந்தாங்க பட் அந்த பொண்ணு உலகத்துக்கு தெரியணும்ன்றதுனால நிறைய பேர் கடவுள் மூலமா கொடுத்தாங்கன்னு தான் நான் அவங்களும் <laughs> 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 
அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் ஃபில்ம் மலையாளம்ல பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களும் நிவினுடைய ப்ரொடக்ஷன்ல தான் பண்ணியிருந்தாங்க நான் நிவின் கூட ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அங்க அவங்க அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க ஸோ கிம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம் வாட்சிங் நல்ல ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி க்ளோஸ் ஆனாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஜேர்னி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே தெரியும் கதையுடைய ஐடியா தெரியும் அவங்களுக்கு ஃபுல் இது வரைக்கும் அவங்க ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே படிக்கல அவங்க ப்ரெஸ் ஷோவில் பார்த்தாங்க ஃப்ரைடே அன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபுல் ஃபிலிம் பார்த்தாங்க அது வரைக்கும் அந்த நம்பிக்கையில் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ வென் ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ என்ன பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் உட்காந்து டாப் ஆர்டிஸ்ட் டைம் ஆச்சு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் எழுத கூட எனக்கு டைம் கொடுக்கல சேலரி அது இதுன்னே போயிருந்துச்சு அங்கேருந்து நான் சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் சண்டை போட்டு வெளியில் வந்துட்டேன் இல்லைங்க என்னால் இப்படி ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் அதுவும் எனக்கு அவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குல்ல எனக்கு அப்போவே செகண்ட் டைம் எனக்கு சாய் பல்லவி அப்ரோச் பண்ணுறது இல்லைங்க வேண்டாம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க அது இது நல்லா சொன்னாங்க பட் கார்கியை பொறுத்த வரைக்கும் அது இது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் அது கார்கியை டிசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க யார் வந்து என்ன ப்ளே பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம ஜஸ்ட் பேக் சீட் எடுத்து ஒழுங்காக எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அவ்வளோதான் ஓகே சார் ரிச்சி படம் வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போட தான் தமிழ் சினிமா பார்த்துச்சு இல்லையா சார் ஏன்னா அது வந்து கன்னடத்தில் வந்து செம ஹிட் அடித்த ஒரு படம் ஆமாம் தமிழில் வந்து அதுவும் நிவின் பாலி பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறப்போ சதா ஸ்ரீநாத் ஸோ அது வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு இல்லை அது சரியாக போகாதது தென் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கான இந்த இடைவெளி எல்லாமே வந்து ஒரு டைம் பீரியட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மன உளைச்சலையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று சம்திங் கொடுத்துச்சா இல்லை அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருப்பீங்களா நம்ம ஒரு ஆக்சுவலி ஆனஸ்ட்டாக சொல்ல போனோன்னா ரிச்சி வந்து ஒளிதவரு கண்டன்த் அப்படின்னு ஒரு கனடா ஃபிலிம் உடைய ரீமேக்கு ரக்ஷித் என்னுடைய நல்ல ஃப்ரெண்டு ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் கனடா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு வாட்டி கூட பார்க்கல ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம எழுதணும் இதுக்கு என்ன டைம் போட்டேனோ அதை விட நியர்லி டபுள் டைம் தான் ரிச்சிக்கு ரிச்சிக்கும் போட்டு ரைட்டிங்கில் பட் அது சில காரணங்களால் எக்ஸிக்யூஷனில் போஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அந்த ஒரு எடிட் அந்த ரிலீஸ் ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ரொம்ப ஐம்பத்தஞ்சு நாளில் ஷூட் பண்ணேன் பட் எடிட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றே முக்கால் வருஷம் ஆச்சு அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோசஸ் தான் எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் நல்லா வரணும்னு பட் எனக்கு என்ன ஹாப்பினா இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு என்ன நான் லெசன் என்ன பாடம் நான் கற்றுக் கொடுக்குமோ ஒரு வேலை கடவுள் அந்த அந்த இது முதல் படத்தில் முதல் பாடம் ஆமாம் ஸோ அது எனக்கு யூ கான்ட் அண்டு இட் இல்லைங்களா ஆல்ரெடி டன் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அதுலேருந்து என்ன பாசிட்டிவ் லெசன் எடுக்கணுமோ அது நான் எடுத்துட்டேன் என்ன மறக்கக்கூடாதோ அதை அப்படியே மனசில் வச்சுக்கிட்டேன் அதை வச்சுட்டு தான் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு மூவான் நான் பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு டிசம்பர் எட்டாம் தேதி ஃபிலிம் ரிலீஸு அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரீமியர் ஷோக்கு நான் உட்கார் ஏன்னா கியூப் ஷோக்கு நான் உட்கார்ல குவாலிட்டி பை தென் எனக்கு ஒரு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டே உட்கார் ஏழைகால் ஷோ சாந்தமில் அதுக்கு ஒன் டே பிஃபோர் ரொம்ப ஃபீவரிஷாக இருக்குது பாடி சில்லு எல்லாம் இருக்குது நான் நிவினுக்கு சொல்லினே இருக்கேன் நீ எனக்கு ரொம்ப அது அவன் வந்து இல்லை இல்லை இது ப்ரீ ரிலீஸ் ஜிட்டர்ஸ் உனக்கு அப்படி தான் இருக்கும் ஷ்ரத்தாவும் ஏ நோடா திஸ் டோன்ட் வரிடா நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க இது அது கிடையாது உடம்பு சரியில்லைன்னு தோணுதுன்னு நோ 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 அது இது நல்லா சொன்னாங்க சரி ஏழு மணிக்கு ஷோ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏழே கால உள்ள இருக்கிறேன் உடனே நிவினை வெளியில கூட்டிட்டான் இப்படி நடக்கிற அப்படின்னு சரி போய் பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்தோம் ஐ டெஸ்டட் பாசிட்டிவ் டெங்கு உடனே மறுநாள் அப்பா அம்மா வந்து கூட்டு போயிட்டாங்க சரி நீ வா அப்படின்னு பெங்களூர் வீட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டாங்க பெங்களூர் போன ரிகவர் ஆகிற ரிகவர் ஆகும்போது அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருடைய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல இருந்து மெசேஜ் எடுத்து பாக்குற ஸ்டாப் மார்க்கெட்டிங் ஃபார் ரிச்சி ஸ்டாப் அட்வர்டைசிங் ஃபார் ரிச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப அப்செட் ஆச்சு ஐயோ என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு ஸோ அது வரைக்கும் ஆக்சுவலா என்னென்ன ஆச்சுன்ற ஃபுல் ரியாலிட்டி ஹிட் ஆகல சரி ஓகே போட்டாங்க வேற என்ன பண்றது திருப்பி போக முடியாது சென்னைக்கு ஏன்னா இன்னும் உடம்பு ரிகவர் ஆகி இருந்த அம்மா அப்பா விட மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ பெங்களூர்ல ஒரு ஷோல ஓ
ப்ளே பண்ணி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பார்த்தேன் அதோட கட் பண்ணிட்டேன் என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் வந்து எல்லாம் நன்மைக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த படத்துல வசனங்கள் செம்மையா இருந்துச்சு சார் முக்கியமா வந்து அந்த ஜட்ஜ் கேரக்டர் வந்து நீங்க ஒரு திருநங்கை அவங்க வந்து போட்டிருந்தீங்க அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு பொண்ணோட வலியும் எனக்கு தெரியும் ஒரு ஆணோட திமுறும் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து கரெக்டான பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தேட்டர்ல செம்ம கிளாப்ஸ் இருந்துச்சு ஆமா அப்படி எல்லா வசனங்களுமே சார் காளிவெங்கட் சார் பேசுற வசனமா இருக்கட்டும் இன்னொன்று அந்த டேப்லெட்டுக்கு வந்து அவர் கேட்பாரு இல்லையா ஆ ஸோ அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ வசனத்துக்கு நீங்க எப்படி மெனக் கேட்டுட்டு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் வருஷன் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதுனேன் அது நானும் ஹரி நானும் என் கோரைட்டு நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் எழுதினோம் அப்போவே எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெளிவா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த இந்த ரெண்டு பேஜுக்கு பேசுறது நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த கிளீஷஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா நான் என் மை ஐடியா ஆஃப் தமிழ் இஸ் சென்னை தமிழ் ஸோ நான் இப்படி தான் டைலாக்ஸும் இருக்கணும் எல்லாருக்குமே புரியணும் எப்படி காமனாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் ஷாக் ஆகணும் என்னென்னா இவ்வளோ காமனாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட் வருஷன் இங்கிலீஷில் எழுதும் போதே மனசில் தமிழ் தான் வச்சுட்டு எழுந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் ஆனந்த் குமரேசன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஐ திங்க் காக்கா முட்டையில் டைலாக் ரைட்டராக இருந்திருக்காரு இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃபிலிம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அவரே நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் ஆனந்த் பண்ணலாமா ஆனந்த் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து ப்ராப்பராக பண்ணார் அங்கேருந்து மறுபடியும் டெவலப் பண்ணோம் நான் அகேன் ஹரி என் கோரட்டர் என் கோட கோடரக்டர் பிரவீன் நாம் மூணு பேர் ஒரு ரூமில் லாக் பண்ணிவிட்டு சரி இது எப்படி நம்ம லோக்கலைஸ் பண்ணலாம் சில இடத்துல நம்ம இப்போ ரைட்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு கருத்து பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கும் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தது அப்படின்றது ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஓ ஒரு இடத்துல நீங்கள் என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த சீனியர் அட்வொகேட் வந்து இவர்கிட்ட சொல்வார் டே இது எடுக்காதடா வந்து இதாயிடும் அதாயிடும் லைஃப் போயிடும் அது ஃபஸ்ட்டு வருஷன்லலாம் ரெண்டு பேஜ் எழுதியிருந்தேன் டைலாக்ஸ் ஓகே அப்போ யோசிச்சு இல்லையே இது இது கிடையாது இந்த ஆள் அப்படின்னு கொலாபரேட்டிவ் எஃபர்ட் தான் போட்டு பட் நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணது நான் பேசினா எவ்வளோ ஆடாக இருக்குமோ அந்த ஆடிட்டி தான் வரணும் அவருடைய டைலாக்ஸ்ல அது ஒரு பிளஸ் நம்ம லைவ் சவுண்ட் ஆமா சொன்னார் கால்வனி டப் கிடையாது ஸோ செட்ல நீங்க எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிதான் பேச வைக்கணும் ஆனா அந்த லைவ் சவுண்ட்ல ஒரு பியூட்டி வரும் இப்ப நம்ம பேசும்போது சம்டைம்ஸ் வார்த்தை மிஸ் ஆகும் அது எல்லாமே ரீட்டைன் பண்ணேன் இப்படிதான் இருக்கணும் இந்த ஃபிலிம் அப்படின்னு அண்ட் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் சாய் அண்ட் காலி வெங்கட் பயங்கரமா லவ் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட ஊருக்கு <laughs> 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 லைவ் வேணுமா யோசிங்க சரி இல்லைங்க இதுதான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன வேணால் எழுதலாங்க ஓகே இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஹூ டசன்ட் பிலீவ் இன் தட் ஓகையாக தான் வரும் எனக்கு லக்கிலி ஐ ஹேட் ஆர்டிஸ்ட் நம்புனாங்க இந்த டைலாக் இப்படி சொன்னாதான் ரீச் கிடைக்கும் அதோடைய எஃபெக்ட் இருக்கும் இருக்கும் அப்படின்றது சிலது இப்போ கொஞ்சம் ஜே பி சார் எல்லாம் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் கற்றுக் கொடுக்குறவங்க கே கற்றுக் கொடுக்காதன்ற அப்படி அது எனக்கு Don't teach your father ஒரு இங்கிலீஷ் டைலாக் நான் அப்படியே போட்டீங்க ஃபேமிலி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இருந்துச்சு அது ஒரு பாயிண்ட்டில் அது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு டைரக்ஷனில் போனோம் பட் நம்ம எங்கே போனாலும் எங்கேயும் அந்த ஒரு இன்வைட் வந்துனே இருந்துச்சு உங்களை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்றது அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் கரெக்டாக மேல் ஃபீமேல் உடைய போத் இருக்கிற ஒரு 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 ஃபார்ம் தானே இவங்க இவங்களை நடுவில் நிற்க வச்சுட்டு நீங்கள் இப்போ தீர்ப்பு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து பெருமை ரொம்ப வருஷத்துடைய கோவம் எல்லாமே வெளியில் வரும் அது வந்து அவங்க அந்த சுதா அப்படின்னு ரொம்ப கடுமைப்பட்டிருக்கேன் அவங்களுக்கு ஏன்னா பயந்து பயந்து தான் வந்தாங்க எவ்ரி டைம் ஷீ சேட் டு டெலிவர் ஐ குட் சி இயர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கர் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் கம்மிங் அவுட் அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாமே எல்லாமே அவ்வளோ ஜென்யூனாக 
நான் பேசும்போது சார் சார் இப்படி தான் பேசுவாங்க அவங்க உட்காந்து டெலிவர் பண்ணும்போது மாட்டோம் எல்லாரும் மிரண்டிடுவாங்க அது நான் சொல்லி கொடுக்கல அவங்களுக்கு சான்ஸே இல்லை அதெல்லாம் அது ரொம்ப நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பயங்கரமான லக்கு தான் that uh, we found her at that point in her life mm. she came to our set mm. she became the judge ala and idella potu varum gavana la potu varum bodu we knew oh sir okay idu or treat ah da maara podu abindrathu selathu avanga mannerism li avanga pannanga oh adala pannum bodu adellama capture panni da nambodu add pannu okay romba alaga irundhuchu we were happy edukum bodu we we were very happy sir mukkiyama the court scene kuda vande or palil tholai ki ulakapatta or case ipdi da eduthu nadathuvaanga and the சம்பந்தப்பட்ட அந்த ரெண்டு வழக்கறிஞர்கள் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுதான் ரியல்ங்கிறதே எனக்கு இந்த படம் பாக்குறப்ப தான் வந்து தெரிஞ்சிச்சு சோ அது உங்களுக்கு எப்படி நீங்க அதுக்கான ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்றப்போ உங்களுக்கு அது தெரிய வந்துச்சு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா எல்லா படத்துலயுமே இது மாதிரியான ஏதாவது படங்கள் எடுத்திருந்தா அந்த பாதிக்கப்பட்ட வந்து பொண்ணுடைய முகத்தை கண்டிப்பா காட்டிடுவாங்க ஆனா நீங்க அதை வந்து அவ்வளோ அழகா அதை வந்து நீங்க கொண்டு போயிருந்தீங்க எந்த ஒரு காட்சியிலையும் கொண்டு வரமா லாஸ்ட்ல ஒரு நல்ல இதுல வந்து அந்த பொண்ணுடைய ஒரு இது அதுவும் அந்த பொண்ணு தான் அப்படிங்கறது வந்து ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் நீங்க <laughs> 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 as original as possible na panni aganum illa neriya fiction include pannirukom but and the respect na kodute aganum nradnala da and and the court vand in camp proceedings appdin solvanga adha ipo camera illa but the idea is it's captured okay. only to the people adha vand inch by inch na set recreate pannadhu da adha okay irukra actual idrudeya dimensions eduthu tile work lende wood work lende ellame adhula endha korai illama அப்படியே தான் நம்ம அது ரீக்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு வேலை அதனால தான் அது கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் கால் அண்ட் ஸ்போக் அபவுட் இட் நமக்கே தெரியலங்க வந்து இது பகவத்கீதை வைப்பாங்க அது இது நல்லா இருக்கும் இது சத்தியமும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதுவும் புதுசாக தான் இருந்துச்சு ஸோ சத்தியம் கேட்டுட்டு அப்பா பேருக்கு நடக்காதான் <laughs> 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 but that's reality mm. so adanalada na vandu okay i wanted to make sure it's as, as real as possible okay innum and the typewriting idu pannitirukkaradha inga kaattuvinga avanga vandu thirunanga and the character panninda avanga vandu and or ponnoda valiyum or aanoda timirun nu solra pa stop avlin solradhu adala vandu romba alaga irundichu inga paaka pudhumaiyave irundichu pudusa therinjichu so adutharu vandu and the palil tholai ki ullakapatta and the pennoda yamukatha vandu neenga kadasarikku ena ipo neriya seidhi channel laye vandu and the baadhikapatta ponnoda veetukku munadi nikkiradhu and the teruva kaatradhu so aduve vandu kattayama irukave koodadengiradha nammude laala irukkaradhu ana நம்ம வந்து நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்து அதையே ஒரு தப்பா தான் நம்ம எல்லாரும் இது பண்ணிட்டு இருக்கறப்ப அத நீங்க ரொம்ப செம்மையா பண்ணிருந்தீங்க நிறைய ரீசன்ஸ் obviously வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எக்ஸ்போஸ் பண்ண கூடாதுன்றது எனக்கு ஒண்ணு இருந்துச்சு பிளஸ் पर्सनலா அந்த கிரைமுக்கு ஃபேஸ் இல்ல ஆமா அதுதான் நான் சொல்ல வந்த இது யாருக்கு வேணா நடக்கலாம் சோ அதுக்கு ஃபேஸ் தேவேன்னு எனக்கு தோணல பேர் கூட சொல்லி இருக்க மாட்டீங்க விக்டம் அப்படிங்கற மாதிரி தான் பேர் एक्चुअली ஒரே ஒரு இடத்துல வரோம் பட் நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் சரவணன் அந்த வீட்டுக்கு போய் அழுகும்போது அந்த பேரை சொல்லி தான் அழுவார் வேண்டாம் <laughs> 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 வேற பிளே பண்ணலாம் அதாவது இங்க இடிக்கணும் அது போதும் நமக்கு இந்த ஸ்குவீசிங் பண்ண வேண்டாம் சொல்லி தான் நம்ம வேற கிராஃப் டெவலப் பண்ணோம் அந்த விண்டோ கொல்லியில ஷார்ட் வைக்கிறது இந்த குழந்தையுடைய பாப்பாவுடைய வாட்ச் காட்டுறது அந்த பிஸ்கெட் அந்த நாயுடைய இது காட்டுறது அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு தான் இவெண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த குழந்தையுடைய ஃபேஸை நம்ம காமிச்சிட்டு அந்த குழந்தைய வெளியில ஒரு மாலில் யாராவது பார்க்கும்போது ஐ டென்ட் வாண்ட் தெம் டு பின் பாயிண்ட் அண்ட் சே அதுல இதான குழந்தை தானே ரேப்பான குழந்தை 
அதனால அங்கே தான் இமேஜ் ஏன்னா அங்கே ஹாப்பி இமேஜ் ஆமாம் ஆமாம் அது பல வருடங்களுக்கு பிறகு அவ ரெக்கவர் ஆகிட்டு வர ஹாப்பி இமேஜாக இருக்கிறதுனால வெளியில் போகிறவங்க வந்துட்டு இல்லை ஒருவேளை அவங்கள வெளியில் பார்த்தாங்க இப்போ கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க நடிகர்கள்ட்டி <laughs> 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 நமக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கிளீஷே இருக்கும் அதாவது ஒரு விதத்துல தான் நம்ம காட்டுவோம் இப்போ நம்மள ஐ வாண்டட் தட் பர்சன் ஆல்சோ டு பி ஆஸ் நார்மல் எஸ் பாசிபிள் அந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது ஐயோ இந்த நம்ம காலனிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்காள் நம்ம இவருடைய டாக்டரு அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி வரணுன்ற எனக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது பயங்கரமாக அது தோணுச்சது அதனால தான் கேட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு நீ ஃபஸ்ட்டு தனா வைக்கல அப்படின்னு சொன்னார் என் ஒய்ஃபு ஸோ அவங்கள கேட்டேன் இப்படி இருக்குதுன்னு ஐ சட் நீங்கள் ஷூட்டுக்கு வாங்க ஏன்னா ஐ ஷூட் எவ்ரி திங் யூ பி தேர் அவங்களும் ஃபஸ்ட் டே வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வரல சார் நோ நோ கத்து நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காளி வெங்கட் சார் கேரக்டர் வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருந்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மெடிக்கலில் வந்து நம்மளும் அவர் ஒரு மெடிக்கலில் தான் வேலை பார்க்குறாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு ஜூனியர் முக்கியமாக அவர் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் கையை மீறி போகிறதுக்கு என் கையில் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு இயல்பான ஒரு நடிகர் இல்லையா யதார்த்தமான ஒரு நடிகர் அவருக்கு நீங்கள் வச்சுருந்த அந்த திக்கு பாய் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் அவர் அவர் கொண்டு <laughs> ஸோ அவ்வளோ குவிக்காக ஒரு நெரேஷனில் கதையுடைய லார்ஜர் பர்ஸ்பெக்டிவை பொரு புரிஞ்சுக்கிட்ட ஃபஸ்ட் ஆள் அவர் தான் சின்ன ப்ரீ ப்ரீஃப் நெரேஷனில் அவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதுக்குள்ள அப்படியா சார் எனக்கு எவ்வளோ நாள் சார் காம்பினேஷன் சீன்ஸ் இருக்கா ஹீரோயின் கூட இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை சார் அந்த வீட்டில் கேமரா வைக்கிறீங்களே பரவாயில்லைங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுலேயே நான் ஐ வாஸ் போல்டு ஸோ ஐ நியூ தட் ஹீ டேக் இந்த திஸ் திங் ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அவர் வந்து டெலிவர் பண்ணும்போதெல்லாம் அவருக்கும் அவர் ஒரு பயங்கர சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டார் ஏன்னா பெரிய ரோலு கேன் டூ அ லாட் ஃபார் அஸ் அப்படின்னு ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு ப்ளஸ் அந்த டைமில் அவங்களும் சாய் வரும்போது காம்பினேஷன்ஸ் பயங்கரமாக ஹெல்த்தியாக அந்த போட்டி போட்டு தான் அவங்க இது பண்ணுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் உட்காந்துட்டா நான் முன்னே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ஜஸ்ட் ஆக்ஷன் கட் சொல்கிறது மட்டும் தான் வேலை இருந்துச்சு அப்படி வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னொன்னு அந்த கதையில ஹியூமர்னு ஒன்று இருக்கும் காளி வெங்கட்டும் சாய் பல்லமையும் இருக்கிறப்ப அதை வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா இது பண்ணி இருந்தீங்க அது வந்து ஸ்கிரிப்டில் இருந்ததே அப்படியே வந்து செட்ல வந்து டெவலப் ஆயிருச்சா ஆமா ஆமா அது எழுதிருந்தோம் சின்ன ஒரு ஏன்னா இவருக்கு அவ்வளோதான் லைஃப் தோசை சாப்பிடணும் விட்டா டீ வடை அவங்க நடுவில் ஏதாவது கேஸ் ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அந்த லேர உடனே கட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் அப்படியே வச்சோம் அந்த வீடு லைவ் தானா சார் ஏன்னா அந்த ஏரியாவில் அந்த வீடு மட்டும் தான் பழைய வீடாக இருக்கும் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி கொஞ்சம் இதாக இருக்கிற வீடாக தான் காட்டியிருப்பீங்க அந்த வீடு அது லைவ் தான் எங்க எந்த ஏரியாவில் சார் இது வந்து ஆதம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் ஆக்சுவலி நாங்கள் நல்லூர் ஆதம்பாக்கம் ஸோ நமக்கு அது லைவ் சவுண்ட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் ரொம்ப வரையாக இருந்துச்சு ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃப்ளைட் வந்துன்னே இருக்கும் பக்கத்தில் நம்ம ட்ரெயின் இது வேறு 
அப்படிங்கிறேன் <laughs> 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 Hari, we decided to write a collage of all the cases. Okay. So, Delhi is one case. Okay. New Year party is done. In Anjavad Madi, in the first floor, there is a gap in the first floor. In the steps. Okay. 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 Happy New Year. Okay. 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 ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணோம் டாக் இன்வால்மெண்ட் ஐ திங்க் ஹரியானாவும் அதுவும் டெல்லியிலே ஒரு ஏதோ அந்த அந்த கிரைம் படி கிரைம் முடிய ரிப்போர்ட் படிக்கும் போது ஐ ரெட் ஒரு லேப்ரடார் வாஸ் த விட்னஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூன்ஸில் தான் நம்ம எல்லாமே எடுத்துன்னு வந்தது ஐ கெனாட் ஐ ஓன்ட் சே இட்ஸ் பிலாங்கிங் டு எனி ஒன் பர்டிகுலர் கேஸ் என்ன ஃபுல்லாக யாராவது சி நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா ஃபுல்லாக யாருமே இந்த சைடு ரிப்போர்ட்டும் படிக்க மாட்டாங்க ஓ இது அந்த மாதிரி இருக்கே அது தானா அப்படின்னு தோணும் that's not what we okay. planned to do okay. surya sir padam paathutta enna sonanga surya and uh, ma'am <laughs> surya sir vandu actually a 2d office ku okay. poyirundha po vandu raja sir da paakradha okay. plan irundhuchu okay. anga pombo da sonanga anna vararu appadina first shakti sir odi anna nenche then okay mudhe vantar and the pace na or 5 minutes pace it ha okay i'm like i'll also go watch the film now appdin sonar okay sir appdin solli போய் பார்த்துட்டு வரும்போது கொஞ்சம் ஆக்சுவலி ரூம்குள்ளே வரும்போதே சொல்லிட்டாரு டு டி வில் பி ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னா ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஹாப்பியாக பேசல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதாக இருந்தார் அது எப்படி பண்ணிங்க இது எப்படி பண்ணிங்க ரைட்டிங்கு அது இதுன்னு சரி என்ன இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் வில் டூ இட் ஃபார் யூ அப்படின்னு ஓகே சார் தேங்க்யூ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம்ாங்க <laughs> <laughs> will do jyothi kan surya present and i said she definitely ma'am will be happy to sama ipo vandu padam vandu or nalla varaverpa vaangirukke vasul reediyavum idu vandu or nalla collection vaangirukke illaya so vandu sai pallavi endha alavukku happy ah irukanga ena vandu avanga dhaan vandu promote ella oorukagavum vandu poi travel pannit irukanga ena neenga idha vandu tamil mattum illama kannadam and telugu moonu moligal la eduthittu ponadhu vandu ungalku periya saval avum romba vandu velai padum adhigamave irukum illaya so travel pannit irukanga avanga vandu paathittu and respond ஒருத்தருக்கும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 லக்கிலி அதுக்கு நிறைய பேர் எனக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க அப்படி நான் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் அடுத்து என்ன வச்சிருக்கீங்க அடுத்தது ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருக்காங்க பெரியார்ஜாவூர் <laughs> 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 <laughs>